Bismillahirrahmanirrahim. Uh, today we are going to start chapter number six of MIS uh, Management Information System, and which is on foundations of businesses intelligence, business intelligence, databases, and information management. So today uh, I will be switching between Urdu and English, and आपको बताता चलूँ कि ये chapter मेरा one of the favorite chapter in MIS है और MIS subject को introduce करवाने की ऑल दो आई ई में था लेकिन मोस्टली फोकस था सप्लाई चेन पे फाइनल uh, सेमेस्टर में तो मैंने रिक्वेस्ट की चेयरमैन साहब को कि एम आई एस डाला जाए सब्जेक्ट फॉर द फाइनल ईयर और उसकी बहुत बड़ी फंडामेंटल रीजन ये चैप्टर था जिसने मुझे इंस्पायर भी किया और जो आपको एक बेस प्रोवाइड करेगा एक कम्प्लीट एक रोड मैप देगा uh, तो इसमें हम क्या करेंगे फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस बिजनेस इंटेलिजेंस की जो फाउंडेशन हैं स्पेशली डेटा बेसिस उसके बारे में पढ़ेंगे डेटा बेसिस एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट तो बता रहा है कि देर आर टू बिजनेस फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस इंटेलिजेंस एंड नंबर वन जो हमारे पास है वो हमारे पास है डेटा बेसिस जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और सेकेंडली है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सो आपको ये चैप्टर इस पर भी हेल्प देगा कि एज यू नो कि आपको एक असाइनमेंट दी गई है असाइनमेंट है कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में जिसमें आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बेस पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को समझना है उसके ये डेटा बेस को डिजाइन करना है और फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आपने उसको इम्प्लीमेंट uh, करना है डेवलप करना है और वेलीडेट करना है तो उसके हवाले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के हवाले से आपको आज गाइडेंस मिलेगी काफ़ी सेकेंडली एक सेकेंड ऑप्शन आपको मैंने दी है जो अब लेटेस्ट आ चुका है वर्ल्ड में ओडो डॉट कॉम जो पाइथॉन पर डेवलप्ड है कम्प्लीटली उस पर भी आप डेटा बेस डिज़ाइन और डिवेलप कर सकते हैं सो so, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस चैप्टर की है उसकी केस स्टडीज़ इसमें हम डिफरेंट केस स्टडीज़ को ब्रीफली मैं आपको बताऊँगा और कुछ इसकी वीडियोज़ uh, भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग खुद ही ये केस स्टडीज़ को एक्सप्लोर करेंगे Uh, वो मैं आपको एज ए रीडिंग असाइनमेंट आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप खुद uh, इससे ज्यादा से ज्यादा मुस्तफ हो सकें द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि डिस्क्राइब हाउ द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग डेटा रिसोर्स इन अ ट्रेडिशनल फाइल एनवायरमेंट आर सॉल्व बाई द डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो ट्रेडिशनल फाइल इन्वायरमेंट है जिसमें ना कि सिर्फ एक मैनुअली फाइल फाइल अप की जाती हैं या फिर डिपार्टमेंट लेवल पे फाइल्स को फाइल अप किया जाता है चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में हो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फॉर एग्जांपल इफ वी हैव लाइक फाइल्स इन द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन यू टी तो इस यू टी में जो फाइल्स हैं विद इन डिपार्टमेंट स्टोर की जा रही हैं क्योंकि वो सेंट्रलाइज नहीं होती uh, उससे फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं या आती हैं आप उससे एग्री भी करेंगे कि ये चीज़ें होती यही ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जब एक मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कोई ऑयल एंड गैस है different departments are working in that organization and if they are keeping their own uh, traditional file system without having a centralized database management system so what are the problems posed to that organizations isko hum dekhenge secondly hum dekhenge ki describe the capabilities and value of database management systems database ki capabilities kya hongi aur value of a database management system isse kitna aapko fayda hoga future mein aapki organization ko aur employees ko bhi Apply important database design principles. आज मैं आपको सिखाऊंगा डेटा बेस डिजाइन प्रिंसिपल बताऊंगा जिसमें मैं आपसे रिलेशनल डेटा बेस की बात करूंगा रिलेशनल डेटा बेस के अलावा हम लोग देखेंगे कि टेबल्स के हैं रोज ट्यूपल्स के हैं हमारे पास फील्ड हमारे पास क्या चीजें हैं और हम डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कैसे स्टोर करते हैं और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिस में क्या डिजाइन डिफरेंस है एवेलुएट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर एसेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा बेसिस टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग डिफरेंट टूल्स जो हमारे पास हैं उसको हम देखेंगे कौन से टूल्स हैं जिसकी मदद से हम डेटा बेस को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम अवर सिस्टम और उससे हमारी परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग कैसे इम्प्रूव होगी इस पर बात होगी फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसेस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन पॉलिसी डेटा एडमिनिस्ट्रेशन डेटा क्वालिटी एश्योरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉर्म्स डेटा रिसोर्स ये पार्ट में मोस्टली आप लोगों के लिए छोड़ूंगा ताकि आप लोग खुद ही इसको एज अ रीडिंग असाइनमेंट करें अच्छा मैं क्विकली के एक स्टडीज आपने खुद देखनी है ऑनलाइन यूट्यूब इसके वीडियोस भी देखनी है ये बेसिकली एक बैंक है जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पहले क्या होता था कि मल्टीपल आउटडेट सिस्टम्स होते थे एक्सेस की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में जो कि इनकन्सिस्टेंट डेटा प्रोवाइड करते थे उन्होंने फिर क्या किया कि रिप्लेस डेटा डेस्परेट लेग ऐसी सिस्टम विद सिंगल रिपोजिटरी फॉर बिजनेस इन्फॉर्मेशन एक सिंगल रिपोजिटरी का कॉन्सेप्ट दिया कि एक सिंगल जगह पे चीजें स्टोर हों और उसके लिए उन्होंने सैप इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सूट को यूज किया विच इंक्लूड मॉड्यूल सैप को उन्होंने इंप्लीमेंट किया जिससे उनकी कॉस्ट उस एरर्स कमाने लगे 
डिसीजन मेकिंग क्विक होने लगी और उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई तो जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे सैप पे अगर वो कहे सैप तो बड़ा महंगा है लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एक बैंक है जैसे कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की पाकिस्तान टोबैको कंपनी कोजी फर्टिलाइजर और एंग्रो बहुत ज्यादा कंपनी सैप इम्प्लीमेंट करी है क्योंकि वो अरबों रुपए तो खाली टैक्स में देती हैं तो अगर वो सैप को लेकर आते हैं और वो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं तो वो उससे फिर अरबों कारमा भी रहे होते हैं तो आपने इसको इस फॉर्म में देखना कि सॉफ्टवेयर अगर मैं परचेज करूँ तो इससे मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है हमेशा ये नहीं देखना कि भाई जो फ्री है वही यूज करना ये एक बड़ा आ, उस जगह पे आप यूज करें फ्री सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपको कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रही और जहाँ पे भी पॉसिबल हो अगर आप कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस देखें और सैप के और एक कल के ऑडो के जो एंटरप्राइज इनका मॉड्यूल है जो कि पेड है वो परचेज करके उसको इम्प्लीमेंट करें अच्छा ये जो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट जो ट्रेडिशनली होता है उसके बारे में इन्होंने कुछ बताया हुआ है और उसको बताने से पहले उसकी डिस्कशन से पहले मैं डायरेक्टली सेकंड स्लाइड पे आऊंगा जहाँ पे आप डेटा हेरार की देखेंगे डेटा हेरार की में देखें कंप्यूटर में कैसे चीजें स्टोर होती हैं मोस्टली आपके एक्सेस में या एक्सेल में आप लोग कैसे वर्किंग करते हैं पहले टॉप डाउन जाएंगे फिर बॉटम अप भी आएंगे डेटा क्या होता है डेटा होता है उसमें आपके कोर्स की फाइल है फॉर एग्जाम्पल फाइनल ईयर अगर आपके पास है तो आपके पास इस वक्त एक कोर्स जो है वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है सेकेंड कोर्स इज एम सॉरी सेकेंड कोर्स इज ऑटोमेशन और थर्ड वन इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग उसके अलावा ये कि फाइनेंशियल फाइल फाइल है स्टूडेंट्स ने कितनी फीस दी है कितनी नहीं दी स्कॉलरशिप की फाइनेंशियल फाइल हो सकती है मैं वो आपको बड़ी डिपार्टमेंट की एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं इसको कम्प्लेक्स ना करूँ फिर तो उसके बाद कोई पर्सनल फाइल होगी फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है लेटर एक्स वाई जी उसका नाम क्या उसका सी एन आई सी नंबर क्या उसका स्टूडेंट नंबर क्या रजिस्ट्रेशन नंबर उसका एड्रेस क्या है सारी चीजें फिर अब कोई एक फाइल हम उठा लेते हैं लेट्स सपोज कोर्स को उठा लेते हैं जब हम कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो वो एक फाइल होगी तो डेटाबेस क्या हुआ कि रिलेटेड फाइल्स को हमने आपस में रखा हुआ ये एक डेटाबेस बन गया इसके अंदर मैंने जो है वो कोई कैंटीन की फाइल नहीं रखी इसलिए नहीं रखी कि वो अभी इस वक्त डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स नहीं है इतनी ज्यादा नहीं है वो एक डिपार्टमेंट लेवल पे वो रिलेटेड नहीं है तो जो डिपार्टमेंट लेवल पे जो रिलेटेड चीजें हैं उसको जब फाइल्स को मैंने इकट्ठा किया तो वो एक डेटाबेस बन गया अब उसमें से अगर एक मैं फाइल को पिक करूंगा तो वो मेरे पास एक फाइल बन जाएगा और फाइल के अंदर देखे मैंने एक कोर्स फाइल पिक की और कोर्स फाइल के अंदर मेरे पास क्या है आई हैव स्टूडेंट आई डी आई हैव कोर्स आई हैव डेट और ग्रेड ये स्टूडेंट आई डी है ये इसका कोर्स आई था आई एस जैसे कि एम आई के केस में कोर्स आई डी है इसका उसके बाद जो है आ, हमारे पास डेट है इस डेट को उसका जो ग्रेड है इस स्टूडेंट ने कोर्स इस डेट में पास किया ये उसका ग्रेड आया ठीक है ये हमारे पास क्या हो गया कि कोर्स की फाइल आ गई अब फाइल के अंदर हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है रो वाइज ये दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है सारे तीसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है आगे जाके आप देखेंगे जो रो वाइज जो रिकॉर्ड होते हैं उसको हम नाम देते हैं क्या ट्यूपल उसको कहते हैं ट्यूपल भी कहते हैं टपल भी पढ़ा जाता है उसको डेटा की लैंग्वेज में अब जो है ये रो वाइज जब आप एक को पिक करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड और उसको फर्दर जो टेक्निकल लैंग्वेज उसमें ट्यूपल उसको कहा जाता है रिकॉर्ड देखें जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसका ये कंप्लीट एक रिकॉर्ड है जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है अच्छा इसमें से अगर मैं एक कॉलम को पिक करूँ तो वो मुझे फील्ड कहलाती है वन कॉलम जो सिंगल कॉलम जो है वो फील्ड कहलाती है और फील्ड क्या है आई एस वन जीरो वन दैट इज द कोर्स फील्ड द फील्ड ऑफ अ कोर्स तो एक फील्ड वन है स्टूडेंट आई फील्ड टू है कोर्स फील्ड थ्री है डेट फील्ड फोर है मेरे पास ग्रेड ठीक हो गया तो जो रिलेशनल डेटाबेस आगे जाके इसका कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप रोज एंड कॉलम्स में इन द फॉर्म ऑफ टेबल रोज में आपके पास ट्यूपल्स रिकॉर्ड्स होंगे कॉलम में आपके पास फील्ड होगी इस फॉर्म में आप जब डेटाबेस को स्टोर करते हैं तो इसको कहते हैं रिलेशनल डेटा ठीक है क्या कहते हैं रिलेशनल डेटा इसको कहते हैं और इसको स्ट्रक्चर डेटा भी कहते हैं बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर्ड इसको एक स्ट्रक्चर दिया गया हुआ वो स्ट्रक्चर्ड अब फिर इसी से अनस्ट्रक्चर्ड को भी आप देख सकते हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है उसको अनस्ट्रक्चर्ड कहा जाता है ठीक है अब वो एक अलग डिस्कशन है जो आगे आएगी अभी जाते हैं रिकॉर्ड में आ गए रिकॉर्ड में हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड किया तो उसमें से एक फील्ड को पिक किया तो हमने आई एस वन जीरो वन उसका कोड आ गया अब इस फील्ड को जब हमने फर्दर डिकम्पोज किया कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में तो जीरो वन एक हमारे पास लेटर आ गए इन ए एस सी आई आई कोड ये एक स्टैंडर्डाइज कोड है कि भाई आई के लिए क्या कोड है एस के लिए क्या कोड है सो ऑन इस लेटर में हमने नहीं जाना कंप्यूटर साइंस
फिर उससे मिल के बाइट्स बने आपके पास फिर बाइट्स से मिल के फील्ड्स बनाई इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स हैं आपके पास फिर वो जब फील्ड्स को हमने कंबाइन किया इन अ स्पेसिफिक वे कि वो स्टूडेंट का कोई मीनिंगफुल रिजल्ट दे तो उससे हमारे पास रिकॉर्ड बन गया फिर डिफरेंट रिकॉर्ड्स को जब हमने एक डेटा के अंदर हमने डाला तो हमारे पास क्या बन गई फाइल और फाइल्स को जब जो आप हमारे पास रिलेटेड फाइल्स हैं उसको हमने जब कंबाइन किया तो हमारे पास का क्या बन गया डेटाबेस बन गया ठीक है अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेस डेटा इन हायर आर की डेट स्टार्ट विद बिट तो ये कह रहे हैं कि वो स्टार्ट होता है किससे बिट से स्टार्ट होता है ये बिट से स्टार्ट किया फिर का बिट्स कैन बी ग्रुप टू फॉर्म बाई टू रिप्रेजेंट वन करेक्टर फिर बिट्स जो है वो इनको जब हमने ग्रुप किया तो उसने क्या बनाया बाइड बना दिया ठीक है ये एक बाइड बन गया जिससे हमारे पास एक कैरेक्टर आ जाएगा आई फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया बाइट्स कैन बी ग्रुप टू फॉर्म अ फील्ड जब हमने बाइट्स को डिफरेंट बाइट्स को ग्रुप किया आई के लिए फिर एस के लिए जब इसको आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बन गया फील्ड बन गया एंड रिलेटेड फील्ड्स कैन बी ग्रुप टू फॉर्म अ रिकॉर्ड फिर जब फील्ड्स को हमने जो रिलेटेड फील्ड है उसको जब हमने ग्रुप टूगेदर किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया रिकॉर्ड बन गया भाई स्टूडेंट का कितना क्या रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है ठीक है फिर रिलेटेड रिकॉर्ड्स कैन बी कलेक्टेड टू फॉर्म अ फाइल फिर रिलेटेड रिकॉर्ड जो है उसको जब हमने रखा कि भाई स्टूडेंट का सिमिलर रिकॉर्ड अगर हम रखेंगे तो उससे हमारे पास क्या बन गया फाइल बन गया और ये इस वक्त जो कौन सी फाइल है ये कोर्स की फाइल है ठीक है फिर उसने बताया कि एंड रिलेटेड फाइल्स कैन बी ऑर्गेनाइज इन द डेटा और जो रिलेटेड फाइल्स आपके पास थी जब आपने उसको ऑर्गेनाइज किया फाइनेंशियल फाइल पर्सनल फाइल और कोर्स फाइल तो आपके पास क्या बन गया इट इज कॉल्ड डेटा बेस नाउ ठीक है आई होप आपको काफी क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट में मूव करते हैं अच्छा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग डेटा ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में फॉर एग्जांपल आप एक्सेस में यूटी में यूटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पिशावर में इंडस्ट्रियल है मैकेनिकल है मैकेट्रॉनिक्स केमिकल लेट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और वो क्या कर रहे हैं प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट फाइल मेंटेन सेपरेटली बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ठीक है अच्छा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है और एक हमारे पास सी है और एक हमारे पास सेक्रेसी है ठीक है तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सिमिलर डेटा क्योंकि एक सेंट्रलाइज डेटा नहीं है सिमिलर डेटा है लेट सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट है और उसका नाम है लेट सपोज अब्दुल्ला कोई भी एक स्टूडेंट अब्दुल्ला ठीक है और उसका जो डेटा है वो लेट सपोज विद इन यू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तीन जगहों पे पड़ा हुआ है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में भी पड़ा हुआ है और आपके पास सेक्रेसी में भी पड़ा हुआ है और आपके पास जो है वो सी में भी पड़ा हुआ है ठीक है अब इससे क्या हो रहा है हमारे पास जो नंबर वन चीज यहाँ से प्रॉब्लम बन रही है वो हमारे पास क्या हो रहा है डेटा रिडेंडेंसी पहली प्रॉब्लम क्या आ रही है डेटा रिडेंडेंसी ये क्या कह रहे हैं कि मल्टीपल जगहों पे वो डेटा पड़ा अब्दुल्ला का डेटा वो इंडस्ट्रियल में भी पड़ा हुआ है वो सेक्रेसी में भी है और वो जो है सी में भी पड़ा हुआ है अब इससे डेटा रिडेंडेंट हो गया तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स को छोड़ के आपके जेन में क्या चीज आ रही है कि लेट सपोज अगर टेन एम का डेटा है तो टेन एम का डेटा एक स्टूडेंट का लेट सपोज इंडस्ट्रियल में भी है उधर भी तीन डिपार्टमेंट तो थर्टी एम में कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई बाई थ्री जाहिर है टेन एम का तो नहीं है जो सारा डेटा हमारे पास अगर हम कंपाइल करें तो वो जी में है तो ये सब जो है वो यहाँ पे डेटा रिटेंडेंसी आ गई ठीक है अब सिर्फ डेटा रिटेंडेंसी नहीं आई उससे और भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो गई और प्रॉब्लम्स क्या हुई डेटा इनकन्सिस्टेंसी सेम एट्रीब्यूट हैज डिफरेंट वैल्यूज ठीक है अच्छा एट्रीब्यूट का वर्ड आया मैं फिर दोबारा बैक करूंगा और एट्रीब्यूट आपको समझा दू जो स्टूडेंट था अब फॉर एग्जांपल मैंने कोर्स फाइल पिक कर ली है ठीक है मैंने कोर्स फाइल पिक कर ली है और मैं पेन कलर चेंज करके आपको बताता हूँ मैं आईटो का कोर्स फाइल कोर्स फाइल के अंदर एक स्टूडेंट का डेट अब जो स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला के डिफरेंट करेक्टर एट्रीब्यूट है अब्दुल्ला का क्या एट्रीब्यूट है एक अब्दुल्ला का एट्रीब्यूट है उसका स्टूडेंट आई डी इज एन एट्रीब्यूट इज वन एट्रीब्यूट अब्दुल्ला ने जो कोर्स लिया वो उसका एक अलग एट्रीब्यूट अब्दुल्ला ने जिस डेट को कम्प्लीट किया वो एक अलग एट्रीब्यूट अब्दुल्ला का जो ग्रेड है ग्रेड इज अ सेपरेट एट्रीब्यूट अब्दुल्ला की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक अलग एट्रीब्यूट है ठीक है तो मेरे पास एक स्टूडेंट हो गया स्टूडेंट ठीक है एस टी यू स्टूडेंट मेरे पास आ गया उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट हैं ठीक है ठीक हो गया अब्दुल्ला मेरे पास एक स्टूडेंट हो गया और उसके डिफरेंट मेरे पास एट्रीब्यूट हो गए एट्रीब्यूट उसके कौन से ये मैं ए लिख रहा हूँ ए टी टी ए टी टी मेरे पास एट्रीब्यूट शो कर रहे हैं और ए टी टी में जो मेरे अगर मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिखू ए टी टी में मेरे पास
क्लियर हो गया अब इसको समझ लें तो स्टूडेंट को आगे हम जाके एक और नाम दे देंगे आपको एट्रीब्यूट की समझ आ गई तो अब ये इधर बता रहे हैं कि जो डेटा इन इनकन्सिस्टेंसी है डेटा इनकन्सिस्टेंसी में ये बता रहे हैं कि क्या होता है पॉइंटर ले लें सेम डेटा इज डिफरेंट वैल्यूज अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आप लोग यहाँ से ग्रेड इंप्रूव करते हैं डिपार्टमेंट से आप सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर पे लिख देते हैं अब सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर जो है उसने भिजवाना होता है सीएमएस को भी और उधर सीएमएस को भिजवाने के साथ साथ उसने कंट्रोलर को भी भेजना होता है हर कोई अपनी अपनी जगह पे बैठा हुआ है अब प्रॉब्लम क्या होती है वो यहाँ से भेज देते हैं सम हाउ वो डेटा बेस पे वहाँ पे अपडेट करते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं हो सकता तो जब वहाँ पे सेक्रेसी जाता है तो आपका पुराना ग्रेड इम्प्लीमेंट हो जाता है फिर वो स्टूडेंट भाग के डिपार्टमेंट आता है कि भाई डेटा इज इनकन्सिस्टेंट क्योंकि मैंने जो डेटा दिया था ये मेरे पास सब कुछ है और वो फिर आपको दोबारा एक चेन में लेकर जाते हैं कि भाई दोबारा जाओ चेयरमैन के पास जाओ इससे साइन करवाओ इसके पास जाओ और फिर वहां पे अपडेट करो फिर वो सब जगह अपडेट होता है तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आता है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा ही नहीं है एक्सेस में कोई चीजें नहीं है डेटा में होने चाहिए एक्सेस में नहीं सिंपल एक्सेल में उससे फिर ये प्रॉब्लम आते हैं ठीक है ये सेकेंड प्रॉब्लम हो गई फिर क्या है प्रोग्राम प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस इसको समझने के लिए वन चेंजेस इन प्रोग्राम रिक्वायर चेंजेस टू डेटा एक्सेस बाय द प्रोग्राम फॉर एग्जांपल मैंने एक लिंक uh, दिया हुआ है मैं इसको सर्च कर रहा हुआ था तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल मिली इसको देखें फॉर एग्जांपल बाकी थ्योरी छोड़ें कंप्यूटराइज कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी आप कहते हैं ए इज इक्वल टू थ्री ठीक है ए जो है वो स्टूडेंट है उसको आपने ग्रेड दे दिया लेट सपोज ग्रेड उसको थ्री पॉइंट आ गया ठीक है आउट ऑफ फोर अब जो है बी जो है ये सेक्रेसी सी के पास डेटा है वो कहता है कि जो बी के पास है वो इधर है ए वाला डेटा है और जो सी है उसने बी को लिया हुआ है कि जो सी एम एस से डेटा आ रहा है वो यहाँ पे मैंने बी लिया हुआ है ठीक है तो क्या हो गया कि अगर आपने ए में चेंजेस कर दी और वो जो है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में इंटरकनेक्टेड नहीं है तो वो उसने बी को तो ए लिया हुआ था थ्री लिया हुआ था अब यहाँ पे भी चेंजेस चाहिए होंगी क्योंकि ये फिर क्योंकि इंटीग्रेटेड नहीं है तो प्रॉब्लम हो गई फिर जाहिर है जब इधर से बी चेंज हुआ तो ये फिर वो उसको एज्यूम कर रहा है लेकिन डिपार्टमेंट से चेंज हुआ लेकिन फिर सीएमएस में अलग से खुद से मैनुअली चेंज आपको करवाना पड़ेगा फाइल लेके जानी पड़ेगी या सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर को भिजवाना पड़ेगा फिर अगर वहां से प्रॉब्लम हो गई और वहां से एड्रेस प्रॉपरली हो गया तो फिर उसके बाद सेक्रेसी को भी मैनुअली बताना पड़ेगा कंट्रोलर साहब को भाई ये डेटा मैंने डिपार्टमेंट से भी करवा दिया सी से भी करवा दिया बर मेहरबानी आप भी मेरे उसमें ट्रांसक्रिप्ट में अपडेट कर दें ठीक है ये प्रॉब्लम आ रही है इसको कहते हैं डेटा प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस थर्ड जो है लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जाहिर है ये फ्लेक्सिबल नहीं है बड़ा एक रिजिट सा सिस्टम है और सब जगह आपने खुद ही करवाने एक जगह प्रॉब्लम है तो वो फिर ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट नहीं आ रही तो फिर आपको डेटा बेस का फायदा नहीं हुआ और इसमें पुअर सिक्योरिटी है आपके पास पुअर सिक्योरिटी ऑफ डेटा है कि भाई आपका डेटा कहीं से भी एक्सेस हो सकता है आपका डेटा जो है वो सिक्योर नहीं है एंड सो ऑन फिर लेक ऑफ डेटा शेयरिंग एंड अवेलेबिलिटी अब डेटा अवेलेबल भी नहीं होता वो ढूंढते रहो फाइल घूम गई कंप्यूटर में वायरस आ गया वो सब कुछ गया और डेटा शेयरिंग के लिए प्रॉब्लम है डेटा शेयर आप कैसे करेंगे कोई कोई सिस्टम ही नहीं है सी का सिस्टम जो था वो हमारे पास जो कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है वो आउटडेटेड है वो प्रॉपरली वर्किंग ही नहीं करा कभी उसका सर्वर डाउन होता है तो आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है अब ये देखें फिर ये तो मैंने आपको उसकी एग्जाम्पल दी थी सी की वैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो डेटा है वो अलग से अपना डेटा बेस मेंटेन किया हुआ ह्यूमन रिसोर्स ने अलग से किया हुआ है सेल्स एंड मार्केटिंग ने अलग से यही किया हुआ मैनुफैक्चरिंग ने अलग से किया हुआ और जितने आपके डिपार्टमेंट हो गए आप ऑयल एंड गैस में है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट उनके फ्रैक्चरिंग है और फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री है सब ने अलग से डेटा बेस अगर मेंटेन किया हुआ और वो इंटीग्रेटेड नहीं है तो क्योंकि डेटा रिडेंडेंट है इनकॉन्सिस्टेंट है तो आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं आ रही और इससे आपका ना सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट का टाइम जया हो रहा है और डिपार्टमेंट का भी टाइम हो रहा है टीचर्स का भी टाइम जया हो रहा है आपको फील्ड में जब बैठे होंगे तो करोड़ों रुपए का इससे आपको नुकसान भी हो सकता है बिलियन ऑफ रुपीज आपका इससे लॉस हो सकते हैं अभी मैं आज एक रिपोर्ट देख रहा था कि जो आपका एस है कमीशन उसने मिनिस्ट्रीज के अंदर 278 बिलियन रुपीज की 270 अरब रुपए की रेगुलेटरीज को कैप्चर किया तो वो किस लिए किया क्योंकि सेंट्रलाइज डेटा बेस नहीं है कोई एस सिस्टम नहीं लगा हुआ होगा अगर आपके अरबों रुपए तो आप एक एस लगाएं खुद से जो आपने अपनी फाइल्स मेंटेन किए और उसको इंटीग्रेट करें तो प्रॉब्लम जो है वो Uh, कम से कम होंगे अच्छा उसके बाद डेटाबेस क्या चीज है सर मेनी एप्लीकेशन बाय सेंट्रलाइजिंग डेटा एंड कंट्रोलिंग रिडेंडेंट डेटा ठीक है सेंट्रलाइज करता है और रिडेंडेंट डेटा को आपको रिडेंडेंट डेटा से आपको बता बचाता है ठीक है फिर क्या करता है कि डेटाबेस इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन ए
एंड आपके साम एक ब्रिज का काम करता है ठीक है देन सेपरेट लॉजिकल एंड फिजिकल व्यूज ऑफ द डेटा तो लॉजिकली ये डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है वो एक डेटा बेस डिजाइनर को पता है आपको पता है आप जब भी अपने असाइनमेंट थ्री में भी देखेंगे कि भाई ये लॉजिकल व्यू कैसे है लेकिन आपको फिजिकल व्यू आपको इसमें वो एक दे रहा होता है ठीक है आपको फिजिकल व्यूज ऑफ द डेटा आपको सिर्फ बता रहा होता है कि भाई ये डेटा ऐसा है अब बैक एंड पे कैसे स्टोर है उसको आपको नहीं पता होता वो डी कंट्रोल कर रहा होता है सोल्व प्रॉब्लम और ट्रेडिशनल फाइनल एनवायरमेंट को ये सोल्व कर देता है रिडेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा एक चीज इतना दस जगह पे या तीन जगह पे पढ़े उसको एलिमिनेट करता है उसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी अगर एक स्टूडेंट अब्दुल्ला का ग्रेड अगर ए प्लस है या ए है तो वो सब जगह ए ही है अगर एक दफा चेंज किया बी नेगेटिव ए हुआ तो वो सब जगह एकदम से हो गया हर जगह फिराने की जरूरत नहीं है मैनुअली फिर अनकपल्स प्रोग्राम एंड डेटा उसको अनकपल करता है जो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दी है और इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू सेंट्रल मैनेज डेटा एंड डेटा सिक्योरिटी सेंट्रलाइज उसको मैनेज करने का बताता है मैनेज करने में हेल्प देता है और डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ठीक है ये अब एग्जाम्पल है कि ह्यूमन रिसोर्स का डेटा पड़ा हुआ है सब उसके एट्रीब्यूट है अब एक बंदा उसका एट्रीब्यूट है फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ या अब्दुल्ला है तो उसका एक आईडी है नेम ये उसके एट्रीब्यूट है उसका नेम एट्रीब्यूट एस एस एल नंबर उसका एट्रीब्यूट है पोजिशन इज एन एट्रीब्यूट डेट हाइड एट्रीब्यूट हेल्थ केयर एट्रीब्यूट ठीक है ये सब एट्रीब्यूट है डेटा बेस मैनेजमेंट उसको मैनेज कर रहा है और आपको एक फिजिकल व्यू बता रहा है कि अगर बेनिफिट व्यू देखना है तो आप बेनिफिट व्यू देख लेंगे नेम सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पे हमारा सी एन आई सी नंबर और हेल्थ केयर बता देगा कि भाई इसको क्या बेनिफिट हासिल है और यहाँ पे अगर पे रोल बताना है उसका नेम सोशल सिक्योरिटी नंबर उसकी ग्रॉस पे और नेट पे कितनी आ रही है सब आपको बता देगा उसके बाद जो रिलेशनल डेटा बेस है वो क्या करते हैं रिप्रेजेंट डेटा बेस एज अ टू डायमेंशनल जैसे मैंने आपको पीछे बताया था अब थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये रिलेशनल डेटा बेस बताए थे कि ये टू डायमेंशन पे काम करता है इसमें रोज होते हैं जिसको ट्यूपल्स कहते हैं और इसमें कॉलम्स आते हैं जिसको हम एट्रीब्यूट या फील्ड भी कहते हैं ठीक है ठीक हो गया रिलेशनल डेटा की बात हो गई रोज ईच टेबल कॉन्टेन्स एन एंटिटी एन एट्रीब्यूट अच्छा उस वक्त मेरे जेन से निकल गया था जो आपके पास स्टूडेंट है इसको स्टूडेंट को मैं क्या कहूंगा यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये मेरे पास एंटिटी है वट इज दिस स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड एंटिटी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पे इसको कह सकता हूँ कि स्टूडेंट इज एन ग्रीन से लिख देते हैं एंटिटी स्टूडेंट इज वन एंटिटी एम्प्लॉय इज एन अदर एंटिटी जो स्टूडेंट है वो मेरे पास एंटिटी है ठीक है और जो उसके एट्रीब्यूट है एंटिटी होता है और उसके एट्रीब्यूट होते हैं एट्रीब्यूट का नेम डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन तो आपके पास डेटा बेस में क्या चीजें होती हैं दो चीजें होती हैं आपके पास मेजर आपके पास क्या होते हैं एंटिटी एंड एट्रीब्यूट होते हैं ये आपके पास एंटिटी है ठीक है और ये उसके एट्रीब्यूट स्टोर्ड होते हैं आपके पास ईच टेबल में एंटिटी और एट्रीब्यूट कैसे होते हैं दोबारा एक दफा देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये हमारे पास एंटिटी है फाइल कि भाई ये एक स्टूडेंट स्टूडेंट की फाइल है स्टूडेंट क्या हो गया एंटिटी हो गई या कोर्स हमारे पास एंटिटी है इस वक्त कोर्स और कोर्स के ये एट्रीब्यूट है कि भाई स्टूडेंट आई कोर्स आई और डेट और ग्रेड ये उसके हमारे पास क्या है उसके एट्रीब्यूट है सही हो गया अच्छा उसके बाद जो है आप अच्छा ये फाइल्स में अगर मैं मार्किंग वगैरह ज्यादा हो जाए तो आप ये पिक कर सकते हैं इंटरनेट से भी आप सिर्फ इस चैप्टर का नाम दें तो आपके पास नेट पे इसका पावर पॉइंट आपको क्लीन मिल जाएगी इसके एंटिटी हैं और इसके एट्रीब्यूट्स हैं और जो हमारे पास रोज होते हैं उसमें रिकॉर्ड्स फॉर डिफरेंट एंटिटीज होते हैं ठीक है आगे जाते हैं तो मेरे पास क्या चीज है ये मेरे पास अगर मैं रेड बॉल पॉइंट ले लूँ ये मेरे पास क्या है कॉलम्स पड़े हुए ये जो रोज है ये सप्लायर है तो ये सप्लायर इज एन एंटिटी सप्लायर मेरे पास क्या है एंटिटी और जो कॉलम वाइज जो है मेरे मैंने जो लिखा हुआ है ये ये उसके एट्रीब्यूट हैं ठीक है ए टी टी एट्रीब्यूट जो सप्लायर है वो एंटिटी है अब मैं सप्लायर को देख रहा हूँ कहीं इन्वेंट्री सिस्टम बना रहा हूँ और इसके एट्रीब्यूट के यहाँ से सप्लायर नंबर दिस इज एन एट्रीब्यूट वन This is second attribute supplier name. This is third attribute supplier street. This is fourth attribute supplier city. This is fifth attribute, or this is sixth attribute. ठीक है ये इसके छह attribute हैं किसके supplier के. अब दूसरी भी मेरे पास entity है. इसको मैं कहता हूँ part. तो part भी मेरे पास क्या है? Part is also an entity. तो इस slide में हमारे पास कितनी entity हैं? One entity ये हो गई. और second entity ये हो गई. This is the second entity. यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया ये दो एंटिटी है अच्छा फिर थोड़ा सा इसको ही एक्सप्लेन करता हूँ ये मेरे पास एट्रीब्यूट है अब जो रोज है मेरे पास ये मेरे पास डिफरेंट रिकॉर्ड है कि सप्लायर नंबर ये है उसकी पूरी डिटेल्स के सप्लायर का नाम क्या है उसका एड्रेस क्या है और सिटी कौन सा ओहायो है 
और जिप कोड उसका क्या ठीक है तो जो रोज है इस रोज को रिकॉर्ड भी कहते हैं और इस रोज को हम क्या कहते हैं ट्यूपल्स ट्यूपल्स भी कहते हैं और टपल्स भी कह सकते हैं मेरे जो प्रोफेसर थे डेटा बेसिस मैंने यूएस में पढ़ा है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में तो वो टपल्स कहते थे तो वो मैं भी इसको टपल्स ही रिपीट करूंगा आप इसको ट्यूपल्स भी पढ़ सकते हैं ये नाउ ने आप इसको जैसे भी पढ़ना चाहे ट्यूपल्स या तो ये आपका जो रो है वो रिकॉर्ड है या ट्यूपल हो गया ठीक है अच्छा जो कॉलम्स हैं आपके पास वो क्या है एट्रीब्यूट हैं या फील्ड भी आप उसको कह सकते हैं तो ये एट्रीब्यूट कितने हैं छह एट्रीब्यूट है इस वक्त और कितने वन टू थ्री फोर फोर मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड है या ट्यूपल है और जो छे है मेरे पास वो फील्ड है या मेरे पास एट्रीब्यूट है ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छा अब जो आपके पास जब डेटा बनेगा जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी आप काम करेंगे तो किसी एक स्टैंडर्ड को आप की रखेंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा नाम हावर है तो मेरा अपना एक शिनाख्ती कार्ड सी एन होगा पाकिस्तान में एक पासपोर्ट नंबर होगा वो मेरी एक की होगी जिससे पता चलेगा वो यूनिक होगी जो मेरी शिनाख्ती कार्ड का सी एन का नंबर है वो किसी और अब्दुल्ला का या एक्स वाइज किसी का भी नहीं हो सकता डेट इज यूनिक तो वो यूनिक की जिससे आप किसी को आइडेंटिफाई करना चाहें उसको कहते हैं प्राइमरी की क्या कहते हैं प्राइमरी की तो मेरी प्राइमरी की क्या है सी एन इज माई प्राइमरी की इस यहाँ पे जो सप्लायर नंबर है सप्लायर नंबर इज अ प्राइमरी की ठीक है आपने इसको लेना है वो यूनिक आप देंगे अपनी कंपनी में कि ये जो सप्लायर नंबर है ये यूनिक सप्लायर नंबर है वो आपकी कंपनी के अंदर ही आपने डिफाइन किया हुआ होगा वो प्राइमरी के जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइमरी स्टूडेंट नंबर उनका डेट सपोज मेरा नंबर था इलेवन पी डब्ल्यू आई एन डी डबल जीरो थ्री वन डेट इज यूनिक तो मैं चाहे एम एस करूँ पी करूँ या बीस साल बाद आऊँ तो वो एक यूनिक नंबर ये वो किसी और को अलॉट नहीं हो सकता क्योंकि उसके अगेंस्ट मेरा डेटा और डेटा मेरे पास पड़े अल्लाह करे पड़े हुए हों बाकी तो आप सब खुद समझदार हैं सॉरी फॉर डेट लेकिन ये है कि मोस्टली डेटा uh, बेसिस के अंदर ये चीज हमारे पास एक प्राइमरी की होनी चाहिए जो प्राइमरी की है उसको की फील्ड कहते हैं यहाँ पे क्या है सप्लायर नंबर ऑफ पार्ट के अंदर आ जाए पार्ट की जो है हमारे पास कितने रोज हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसके कितने रिकॉर्ड हो गए रिकॉर्ड या टपल इसके कितने हो गए सिक्स हो गए ठीक है इसके कितने कॉलम है वन टू थ्री एंड फोर इसके फोर कॉलम है और इसके कितने एट्रीब्यूट हो गए फोर ठीक है इसके यहाँ पे एट्रीब्यूट कितने हो गए फोर अच्छा इधर जो पार्ट नंबर है इसको मैंने प्राइमरी की बनाया कि पार्ट नंबर यूनिक होगा लेट सपोज अगर मेरे पास साइड मिरर है तो इसका जो पार्ट नंबर मेरी कंपनी के अंदर होगा डेट विल बी यूनिक ये किसी और को असाइन नहीं होगा ठीक है तो ये मेरे पास पार्ट नंबर हो गया ये प्राइमरी की हो गया यहाँ पे देखिए उसका पार्ट नंबर के बाद जो है पार्ट नंबर हो गया पार्ट नेम हो गया पार्ट नेम के बाद मेरे पास थर्ड वन इज यूनिट प्राइस और फोर्थ वन इज सप्लायर नंबर अब देखिए सप्लायर नंबर रिपीट हो गया है सप्लायर नंबर बेसिकली यहाँ से आया है या रिपीट क्यों किया हुआ है इसलिए किया हुआ है कि ये जो सप्लायर है वो एक स्पेसिफिक पार्ट देगा मतलब ये सप्लायर है एट टू फाइव नाइन एट टू फाइव नाइन है ये पार्ट नंबर वन थर्टी सेवन प्रोवाइड करता है एट टू फाइव नाइन ये भी यहाँ पे भी रिपीट हो गया एट टू फाइव नाइन यहाँ पे भी रिपीट हो गया और एट टू फाइव नाइन यहाँ पे भी रिपीट हो गया इसका मतलब एक सप्लायर है एट टू फाइव नाइन कौन है सप्लायर CBM Incorporation ये क्या देता है आपको पार्ट नंबर डोर लैच ये प्रोवाइड कर रहा है आपको डोर लॉक भी दे रहा है 152 और ये भी दे रहा है तो ये तो पार्ट नंबर के अलग से की है लेकिन यहाँ पे हम सप्लायर नंबर को भी इसके साथ मर्ज कर रहे हैं जब आप इनको आपस में मर्ज करते हैं तो इसको कहा जाता है फॉरन की फॉरन की क्या होती है कि ये किसी और सप्लायर नंबर की आ, किसी और सप्लायर नंबर की ये प्राइमरी की को जब लिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है फॉरन की फॉरन की क्या होता है कि ये जो सप्लायर नंबर है किसी और आ, मैंने सप्लायर के एंटिटी और एट्रीब्यूट से उसके डेटाबेस से पिक किया लेकिन इसके बगैर पार्ट नंबर जो है वो मीनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा तो इसको हम क्या कहते हैं फॉरन की तो आपने क्या क्या चीजें सीखी जरूरी है आपने जो कीज जो पढ़ी हैं वो दो पढ़ी हैं हम पीछे अभी रिपीट करेंगे एक को आपने देखा कि एक प्राइमरी की था मेरे पास और दूसरा मेरे पास क्या था फॉरन की था फॉरन की प्राइमरी की क्या था ये यहाँ पे यूज हुआ और जब प्राइमरी की कहीं और पे यूज होती है किसी और के प्राइमरी की के साथ किसी और डेटा बेग एंटिटी की यहाँ पे पार्ट के साथ सप्लायर यूज हो रहा था उसको हम क्या कहते हैं फॉरन की कहते हैं ठीक है तो आ, इसको हम थोड़ा सा और स्टडी करते हैं मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ